Was geht ab, Boys Podcast? Willkommen zu dem besten FC Bayern Fan Kanal auf YouTube. Und das ist meine Reaktion zum Bochum-Spiel. Ich sag schon mal direkt vorab, Jungs, ich kann es zugeben. Leroy Sané war krass, Leroy Sané war gut, aber zu dem kommen wir noch. Ich gehe jetzt erstmal alle Spieler durch, dann wie das Spiel war, meine Gedanken dazu und checkt einfach, checkt einfach, bleibt einfach bis zum Ende. Ja. Fangen erstmal an, ne? Guck mal, jetzt zu Null gespielt wieder. Das war auch mein absoluter Wunsch. Hat funktioniert. War krass. Ich fand die Abwehr gut, wie er mit vier Innenverteidigern gespielt quasi. Lukas Hernandez war LV, Opa RV, Delikt, Upa, Deo. Ich habe nicht mal bemerkt, dass Davis nicht da ist. So, den über Neuer brauche ich gar nicht reden. Zu Null gespielt, alles super. Ey, hat sein Ding da hinten gemacht, was soll ich noch sagen? Kommen wir mal kurz zur Abwehr. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist die rechte Seite viel mehr eingespielt ist oder mehr zusammenspielt. Upa, Pava und sei es nochmal Kimmich, der so nach hinten hoppt, die haben immer zusammengespielt, immer hier mal hin und her gepasst, da hingepasst, Kombinationsspiele gemacht, Müller kam auch mal so zurück und so weiter mit Coman. Auf der linken Seite auf jeden Fall weniger. Hernandez spielt auch so gut wie kaum, LV. Hernandez mit Delikt und Sabitzer, da war eigentlich kaum Kombinationsspiel oder irgendwas, obwohl es normalerweise die linke Seite mehr ist, wenn ja, Alfonso Davis da ist und so, dann ist viel über, über links, aber diesmal war es viel mehr über rechts, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber das ist ja auch nichts Schlimmes so und <lacht> gerade war wir zu überreden, Hernandez hat Linksverteidiger gespielt, das hat mir schon direkt den Kick gegeben, Paul Wanner kriegt keine Einsatzzeit als LV, außer Davis und Hernandez fallen aus und selbst dann nicht, weil dann wird es Stanisic sein. Deswegen macht dieses Paul Wanner auf Linksverteidiger hat von mir, von mir, meiner Seite aus komplett keinen Sinn ergeben von Anfang an. Man sieht, Davis fehlt, wer spielt LV Hernandez und nicht Paul Wanner. Bro, Paul Wanner, Linksverteidiger, der geht nie, immer noch nicht in meinen Kopf rein, aber die sehen, das wird nicht passieren. Vertraut mir, der hätte mir auch einfach Omar Richards behalten können. <lacht> nicht mal der hat gespielt. Warum soll Paul Wanner auf einmal Linksverteidiger spielen? Wird nicht passieren. <lacht> Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ne, ich habe ja davor gesagt, die erste so hat Upa reingekriegt. Upa die Saison reingekackt nach vorne. Ich habe mir gedacht, der erinnert mich ein bisschen wie Boateng, weil der hat am Anfang, als Boateng da war, so ein Unsicherheitsfaktor und wurde dann zu einem der besten Infos der Welt. Ich will nicht sagen, dass Upa zu einem der besten Infos der Welt wird, aber er gefällt mir unheimlich gut. Er ist so auffällig und er, er strahlt mir auf einmal eine Sicherheit aus. Der war für mich wie ein stiller Abwehrboss, ohne Reden. Ohne Reden, einfach Boss. Versteht ihr, was ich meine? Und das Aufbauspiel von Upa feiere ich so hart. Seine langen Bälle, die kommen an. Seine Risikopässe ins Mittelfeld, die kommen an. Bro, also Opa wirkt auch viel spritziger als sonst. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Der legt auch gutes Spiel gemacht, Tor gemacht. Ich feiere seine Mentalität. Der ist so da, der ist im Kopf. Der gefällt mir. Ja, man hat bemerkt, Linksverteidiger Hernandez, der hat zwar definitiv so gut gemacht, aber was man schon bemerkt hat, aber was nicht gefehlt hat, ist, wenn Davis von links auch mal nach vorne losgeht und so, musste Hernandez auch gar nicht machen. Wir haben alles gut gemacht, wir haben zu Null gespielt und trotzdem sieben Tore reingedrückt. So, Hernandez musste auch gar nicht vorgehen. So auf den. Können wir als Mittelfeld Sabitzer, war nicht am unauffälligsten. Von allen habe ich nicht so gut gesehen. Nicht, dass er krass jetzt Fehler gemacht hat. Er war einfach nicht da, aber hat manchmal gute ähm, Kombinationsspiele gemacht. Einmal so One-Touch, so tak tak Das so hat er gemacht. Keine Fehler, einfach Bälle weitergeleitet, aber eigentlich sehr unauffällig. Dagegen fand ich Kimmich. Mh, mh, mal wieder fand ich Kimmich sehr gut. Die Chipbälle von Kimmich immer gefährlich. Immer. Immer, immer. Also Kimmich überall, holt sich Bälle hinten, ist dann vorne. Deswegen Sabitzer eigentlich gar nicht gesehen. Wurde dann auch ausgewechselt. Dann kam Kramech und ich fand Kramech auffälliger als ähm, Sabitzer. Kramech auch super Technik. First Touch war on point. Hat auch einmal ein, zwei Spieler einfach aussteigen lassen. Und super Pass nach vorne gespielt. Auf Kramech bin ich noch übel, 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 übel gespannt. So, dann kommen wir weiter, gehen, ja, gehen wir mal links rüber zu Sané, Sané war sehr auffällig, ich gebe es zu, ja, ich bin, ich bin kleiner Sané-Hater so, aber nur wenn er keinen Bock hat, so, ich, seine Leistungen sind mir egal, da hate ich ihn nicht, nur wenn er keinen Bockhaltung hat, dann hate ich ihn, aber, er war gut, er ist nach hinten gerannt, er hat verteidigt, er hat vorne Akzente gesetzt, Aktionen gehabt, war gefährlich, hat geschossen, Tor gemacht, Sané war da, okay, und das wollen wir von ihm sehen, so kann er gerne bleiben. Top, top, top. Thomas Müller. Was meinst du, Thomas Müller? Ich glaube, Thomas Müller hat in diesen sieben Toren nicht einen Scorer gemacht, glaube ich, aber ist trotzdem natürlich unheimlich wichtig fürs Bayern-Spiel. 
hat sein Ding gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so viel zu Thomas Müller sagen soll. Zu wenig auf jeden Fall noch was sagen kann, ist Kingsley. Kingsley Command ist einfach back und er war so krass, Alter. Das ist nicht normal. Also wenn der auf dem Feld ist, dann gibt es immer Feuer, Digga. Da geht, da geht die Post ab, wenn der auf dem Feld ist. Ich glaube, was hat er gemacht? Drei, hat er drei Scorer gemacht? Oder zwei? Boah, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war der Man of the Match und er war krass, Digga. Er war Coman. Am Anfang hatte ich gedacht, okay, irgendwie, vielleicht passt er nicht in diese Formation rein, aber... Ah, nee, wir haben sowieso 4-2-3-1 gespielt, gar nicht 4-2-2-2, glaube ich. Und, ja, aber auf jeden Fall hat er komplett reingepasst. Das war sehr geil. Kommen wir einmal zu Mané. Ich habe so ein kleines Ding mit Mané. Nee, erstens, erstens. Ich höre, kann es noch irgendwann ein Meme werden, dass Mané in jedem Spiel mindestens einmal trifft und es aberkannt wird? Das ist ja mal so witzig. Das muss ihn doch bestimmt so auf den Sack gehen, Digga. Bruder, entweder es ein Abseitstor ist, ein Tor mit der Hand oder was weiß ich, dem wird immer ein Tor abgegeben. Was ich jetzt noch sehr, sehr interessant finde, was ich nicht erwartet habe, Mané wird einfach die Elfmeter schießen. Ich bin eigentlich nicht einverstanden. Der hat in der Premier League nicht einen einzigen Elfmeter geschossen für Liverpool. Im FA Cup Finale hat er einen verschossen. Im Afrika Cup Finale hat er einen verschossen. Und der hat schon viele Elfmeter verschossen in seiner Karriere, aber soll jetzt für Bayern schießen. Ich finde, er, weiß nicht, finde, er kann es auch nicht so gut. Von mir aus könnte man nie die Elfmeter schießen in der Bundesliga, aber ich würde sehr gerne Müller diese Tore gönnen oder die Elfmeter gönnen. Vor allem in der Champions League, weil ich will, dass die Statistik von Müller zack, weiter nach oben geht. Deswegen hätte ich mir eher Müller gewünscht. Ich war sehr gespannt, wer schießt. Mani hat ihn direkt geschossen, hat getroffen, hat alles gut gemacht, aber ich bin eigentlich für Thomas Müller. Ansonsten, was kann ich zu Mani im Spiel sagen? Mani finde ich manchmal... Mh, es liegt ja halt nicht an ihm, sondern an seiner Position. Er war jetzt halt, wenn er so alleine vorne ist. Manchmal ist er ein bisschen unauffällig, muss ich sagen. Weil die anderen sind da mehr eingebunden. Da ist Sani und Kuman, man hat ständig da, zack, 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 zack. Und Mani muss halt ein bisschen vorne bleiben, aber trotzdem in Kombination spielen dabei und so weiter. Hat was, ein, zwei, ja, zwei Tore gemacht, ein Tor noch, was nicht gezählt hat. Vor allem das eine Tor mit links fand ich sehr gut. Da dachte ich erst, hey, pass rüber, pass an Sani. Aber den hat er dann einfach perfekt mit links, bam, ins Tor reingemacht. Da denke ich mir so, boah, das war schon sexy. Boah, ich bin einfach auf so viel noch gespannt, ne. Und einfach Musella war noch nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stammaufstellung man machen soll. Aber bei mir, das ist genau das Krasse, Alter. So ist man gut. Die Konkur das ist eine sehr gesunde Konkurrenz. Man weiß nicht, niemand hat seinen Platz safe, außer Neuer und Kimmich. Sogar Müller, was jetzt mit der Zeit wird, er wird in jedem Spiel, glaube ich, ausgewechselt. Das war damals nie so. Müller hat eigentlich immer durchgespielt, 90 Minuten. Der wird jetzt immer schon ausgewechselt. Also die Zeit kommt da langsam. Und ja, es ist schon, muss man ein bisschen aufpassen auf jeden Fall. Aber wie das zurzeit läuft, ist auf jeden Fall übertrieben krass. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall auch heftig, weil das Spiel mir gegen Gladbach und da bin ich mal gespannt. Aber Gladbach wird wahrscheinlich auch nicht bunkern. Und das kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt von mir. <lacht> Hypt die Bayern-Mannschaft nicht zu sehr hoch. Die wurden noch nicht einmal geprüft, nicht nur diese Saison, sondern auch letzte Saison mit Nagelsmann, nicht einmal gegen ein Top-Team, schon letzte Saison haben viele Leute, und ich habe es im TikTok gesehen, Bayern mit Champions League Favorit und so, ich hatte immer gesagt, ich kann das null einschätzen bisher, auch wenn Bayern krass war in der Champions League Gruppenphase, aber wir haben gegen kein Top-Team gespielt, auch Barca war kein Top-Team, die waren absolut schlecht, die haben wir auseinandergenommen, das sah aus wie Training, und in der Bundesliga wurden wir sowieso nie geprüft, weil Dortmund war auch nicht gut. In der Champions League wurden wir nicht geprüft. Wir kamen nicht mal dazu, weil wir sind sogar dann gegen Villarreal rausgekommen. Also unter Nagelsmann haben wir noch nicht gegen ein Top-Team ein Pflichtspiel gemacht. Und das in der Bundesliga ist keine Prüfung, wo man echt wirklich Bayern einschätzen kann im Vergleich zu anderen oder so. Meine Meinung natürlich sind wir krass. Das ist eine. Das zweite ist, ich will sehen, wenn Bayern gegen eine Mannschaft spielt, die bunkert. So. Bochum hat nicht gebunkert, da muss man auch Props geben, weil Bochum hat versucht, wirklich auch Tore zu schießen, nach vorne zu gehen. Und wenn eine Mannschaft zuspielt gegen Bayern, dann zerstört Bayern so eine Mannschaft, das ist meistens so. Aber wenn eine Mannschaft bunkert und nicht mal versucht zu gewinnen, dann einfach sich denkt, ey, ich habe einfach keine Klatsche von Bayern bekommen und wir machen unsere Konter, ich schwöre, die Mannschaften gewinnen am Ende noch gegen Bayern. Es ist so. Deswegen abwarten, den Schei trinken, bis Bayern gegen eine Mannschaft spielt, die bunkert. Dann will ich sehen, was da abgeht. Dann kann es sein, dass da, oh, da vorne nicht mehr so flexibel ist und alle rumrennen und, oder, 
was weiß ich, ein richtiger Block da hinten drin ist. Mm. Und das könnte auch als Bayern ohne Lewandowski in der Champions League gespielt hat. Das war ja trotzdem sehr unglücklich ohne Lewandowski, aber da, da hat PSG hat so gebunkert, Alter. Und nur auf Konter gelauert und bapp mit MAP und dann Tor und vorbei. Unglücklich, dass wir haben so viele Torschüsse gehabt, die sind im Endeffekt nicht reingegangen. Aber dann hat es Bayern viel schwieriger. Ich schwöre euch, wir hätten sogar ohne Lewandowski gegen Paris gewonnen, hätte Paris nicht so gebunkert. Deswegen muss ich da auf jeden Fall noch abwarten. Ähm, ja, wie es damit aussieht. Aber bisher bin ich komplett zufrieden mit allen. Also es ist übel heftig. Ich werde auch noch ein Video dazu machen. Wie. Nee, ich sag's nicht. Guckt einfach noch vorbei. Gebt auf jeden Fall ein Like, gebt ein Abo, bleibt up to date. Gibt hier immer nur FC Bayern Content und so weiter. Ach ja, genau. Ich konnte das Spiel gegen Bochum nicht sehen. Ähm, weil ich hatte sehr viel zu tun. Da gibt es nochmal einen Kuss. Ein Kuss geht raus an Dacian, bester Mann. In ihm konnte ich das Spiel nämlich im Nachhinein nochmal anschauen. Deswegen konnte ich jetzt äh, dazu reden und Bescheid sagen und so weiter. Und schreibt auch noch mal selbst in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Wer war für euch der beste Mann? Wer war positiv? Wer war negativ? Was soll man ändern? Wie sollen wir gegen Gladbach spielen und so weiter? Schreibt es rein, Leute. Und mir ist ein Pizza.